എൻ്റെ കിച്ചൺ ഒരു ഫാമസിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു തുമ്മൽ വന്നാൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി രണ്ട് തുള്ളി തുളസി ഇല ഇട്ട് തരും എവറി മാജിക് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ മൈ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിച്ചണിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ വേൾഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിച്ചണിൽ ഇതേ കണക്ക് പെട്ടെന്ന് അമ്മ തൊണ്ടവേന അമ്മനെ കുരുമുളകും കൽക്കണ്ടും കൂടെ തിന്നോടാ എന്നും പറഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു കറക്റ്റല്ലേ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കൂ ജീരകവെള്ളം കുടിക്കൂ മല്ലികവെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കൂ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ഏതെങ്കിലും സായിപ്പിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ അത് ജനിക്കുന്നുണ്ടോ വേർ മൈ ഫുഡ് ഈസ് മെഡിസിൻ അതിനകത്ത് ഗുഡും ബാഡും ഒന്നും ഇല്ല ബാഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കൈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് സ്പൂണും ഫോർക്കും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വായു ഇറ്റ്സ് അഗ്നി ആകാശ് പൃഥ്വി വായു ജെൽ ഇതിനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് വെൻ യു ഹോൾഡ് ദ ഫോൾഡ് വിത്ത് ദ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ ആഹാരം എടുത്ത് കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി ഫൈവ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് തൊട്ടറിഞ്ഞ് കഴിക്കണം പകുതി ജോലി കൈയാ ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ചൂടിനെ സെൻസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വേവ് സെൻസ് ചെയ്യും മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പാവയ്ക്കയല്ലേ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൈ മൂക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തൊണ്ട കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളെ തൊണ്ടവേദന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ളി ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസമാണ് മൊത്തത്തിൽ കയറി നിങ്ങളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഉറക്കി ഫുൾ ഓക്സിജനൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ആ ശ്വാസം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുകളുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്താണ് തിരിച്ചറിവുകളാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡും ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫാറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും നോയമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗട്ടിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും വയറിനൊരു ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കാനുമാണ് എല്ലാ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും ജോലിയല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം തളർച്ച വിഷമം മുട്ടുകാൽ വേദന കൈ ഈ കഴപ്പ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് രാവിലെ വരുന്നത് അപ്പം വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് വരെങ്കിലും ആയുസ് കിട്ടണ്ടേ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയി അഡ്വാൻസ് ആയി എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അല്ലേ താങ്കളെ മുത്തശ്ശിയുടെ ആയുസ് താങ്കൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല പിന്നെ എവിടെ എന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റും ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ഒക്കെ കലക്കി കൊടുത്ത് നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ ആയുസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ഒരു പാപമാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഹാര ചൈതന്യം മാറണം അൽഫാം മുക്കി വയ്ക്കുന്ന വിനീഗർ അൾട്രാ ക്യാൻസറസ് ആണ് കൊടൽപ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി എനിക്കിതിനോടൊന്നും ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറബി നാട്ടിൽ പോയി അറബിക് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കൊറിയൻ നാട്ടിൽ പോയി കൊറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം അവൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നാച്ചുറലാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെല്ലാം ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്ലേറ്റിനകത്ത് വെക്കുന്നതിനകത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് സൗഹൃദമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം പ്രകൃതി മാജിക്കാണ് ഉപ്പാണോ ഉപ്പിലിട്ടതാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന കണക്കാണ് കോഴിമുട്ടയാണോ കോഴിയാണോ ആദ്യം വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാജിക്കാണ് എൻജോയ് ദ മാജിക് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മളെ നാക്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കല്ലുപ്പ് വെച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം പണ്ട് കുടിച്ചത് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമാണ് ഉപയോഗിക്കരുത് ആഹാരം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്പ്പ് തരും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വർക്കല പോകണം ബീച്ചിൽ പോകണം ഗോവയിൽ പോകണം തായ്ലൻഡിൽ പോകണം ചില്ലി ആണ് റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇത് ജീവിതകാലം മൊത്തം കഴുത പിന്നെ പാമ്പ് എഴുഞ്ഞ് 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 ഇവിടെ പലരും ബ്യൂട്ടി പാർലറൊക്കെ പോവും ഫേഷ്യല് ഏ പിന്നെ മസാജൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വയറിളക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്